皆さんごきげんよう上川香織です今回取り上げる話題は中国において大規模な停電が発生しましたこのことから日本の中ではああ中国で非常に悪い出来事が起きたんだなそれこそ中国にとっては天罰敵面だなという話として取り上げられることが多いわけですが私が取り上げるのはそうした表面上の話ではなくて停電が起きたその背景を見ると中国共産党の持っている体質というものをよく理解することができるそういった教材としてうってつけの出来事ではないかと思います今回はそうした大停電の裏にどのような政治的な背景や社会情勢があるのかといったことを紹介している記事をお聞きください真冬の中国で恐怖の大停電市民によぎる暗黒の記憶へ12月21日未明に中国広東州の各都市で予告なく1時間ほど停電した街頭への電源供給も断たれ町は漆黒の闇に包まれた一部ではウォーターポンプの電源が切れたため水道が止まり通信基地局も停電したのでスマートフォンやインターネットもつながらなくなった病院や養老院学校の宿舎などが深刻な影響を受けたという市民たちはこんな大停電はこの十数年経験したことがないと不安に駆られた SNS 上には市民が撮影した漆黒の街の写真がアップされその原因をささやきあった公式発表では送電線の故障ということだがちょうど浙江省湖南省厚生省の発展改革委員会当局が電力制限政策を通じしたばかりだったことから本当の原因は故障ではなく関東でも電力使用制限を導入しようとしておりその導入前に反応を見るためではないかという見方もあった企業に電力使用制限を通達この停電が起きた12月21日の午後に北京の国務院新聞弁公室が新時代の中国エネルギー発展白書発表の記者会見を行った記者たちの質問は南方三省の電力制限と関東の広域停電問題に集中した中国では12月中旬に入って石膏湖南厚生そして先生などの多くの地方で電力利用の優先順位について通達が出された特に石膏湖南厚生の南方三省では明確に電力使用制限という形の通知が企業生産現場に出されている中国ではこうした電力使用制限など10年以上はなかったのでこれは一体どういったことなのかと多くの人たちがいぶかった中央のエネルギー政策の圧力浙江省は電力供給に問題はないとしつつも省内の各レベルの政府機関公的組織は年内は気温が3度以下になるまで暖房空調を使わず暖房の設定温度を16度以下にすることとした浙江省の場合電力供給不足を考慮したというだけでなくエネルギー政策として中央から通達されている走行減配工作とエコ発展要求に十分に応えられていないことからの対応だとも言われている走行とは総エネルギー消費量とエネルギー強度を抑制すること減配とは石炭消費の総量を削減することで習近平政権が打ち出す生態文明思想に基づくエコ政策の中心にある習近平は国際社会において気候変動対応のリーダーになるべく2060年前に中国のカーボンニュートラル実現を公言しているちなみに現状では中国の電力の7割が石炭を中心とする化石燃料で賄われているので相当経済や庶民生活は我慢を強いられることになるみんな震えて仕事しているよインターネット上ではこうした電力使用制限に市民から遠さの声が溢れていた浙江省の温州で気温5度の体感がどれほど寒いかわかるか気温10度以下で雨でも降った日にはみんな震えて仕事しているよ調査市のビルではエレベーターがしょっちゅう停電するようになった23階のオフィスまで会うようにして上がっている厳しいのは中小零細企業や工場だ浙江省の工場は規模によって工場を3日稼働したら1日休む2日稼働したら2日休むといった電力制限措置を受けている比較的余裕のある工場はディーゼル発電機を購入して対応しようとするのでディーゼル発電機の奪い合いも起きているそうであるオーストラリアとの関係悪化の影響はこうした中国の電力使用制限の背景にあるのは習近平の生態文明思想だけではなく深刻な石炭不足が起きて電力供給が逼迫しているという見方もある本当に石炭が不足しているとしたら中国とオーストラリアとの関係が悪化し11月以降オーストラリアからの輸入石炭に対し実質金融措置を取っていることと関係があるのではないかと誰もが思うはずだ ABC オーストラリア放送協会のニュースサイトによれば今年10月以降中国は非公式にオーストラリアからの石炭輸入を禁止し数十隻の石炭コンテナ船が
中国の港湾で通関を待機しているという11月には中国当局者も環境問題を理由にオーストラリアからの石炭の通関を遅らせていることを認めている12月12日中国当局は国内発電企業に対しオーストラリア以外の国からの輸入石炭使用の制限緩和を許可し石炭購入価格の安定を図ると通達したというだがその目的は中国の火力発電用石炭のオーストラリア依存を脱却するためだと言われているオーストラリア紙ザ・オーストラリアンは IEA の2019年のデータに基づきオーストラリアは中国の発電用石炭の 57% 鉄鋼製錬用のコークス石炭の 40% を提供していると報じているちなみにニューヨーク・タイムズに対して中国当局者は電力使用制限とオーストラリアの石炭金融に関連性はない中国の輸入石炭は全石炭消費量のわずか 8% だとコメントしていたオーストラリアメディアの報道か匿名の中国官僚のコメントかどちらを信じるかはお任せする市民を不安にさせる当局の心配ない12月21日の新時代の中国エネルギー発展各種発表記者会見の話に戻れば超国家発展委員会秘書長は、湖南と高性の電力は不足しているが、石膏の状況は湖南や高性と完全に違い、石膏の電力供給は十分に需要を保障でき、電力不足問題は全くないと説明。石膏省は CO2 削減を促進するために、電力消費制限措置を取るのだと説明した。電力使用制限の理由が、オーストラリア石炭の金融措置の影響であれ、あるいは習近平のエコ政策実現のためであり習近平政権が経済や国民の生活よりも政権の対外的なメンツや野望を優先しているということは言えそうだそしてその結果起きている電力不足は当局が心配ない電力供給は足りている民生には影響しないと強調すればするほど庶民を不安にさせるのだ何せ新型コロナ肺炎だって発生初期は人から人への感染はない安心せよとアナウンスされていたのに結果は今の状況だ関東の大規模停電は夜中にわずか1時間ほどであったが市民の動揺は大きかったこれは何かの前触れではないかもう一度計画停電が日常だった計画経済時代に戻るのではないかといった不安を口にする人もいた12月21日夜の漆黒に包まれた関東の街の様子は中国がかつての暗黒時代に回帰するのではないかと思わせるほど不気味であったのだ今回のニュースの出来事を理解するときに必要なこととしてまずは中国とオーストラリアとの間には今外交衝突が起こっていますその原因となるのは完全に中国側の問題ですなぜならばオーストラリア側は中国で新型コロナウイルス問題が起こったよということに対してしっかりと国際的な調査団を受け入れるべきだという追及を行っていますそれに対して中国側は他の国がどう言おうとこの新型コロナウイルスの発症の地を中国だということは許さないという態度をとっていますそのためにヨーロッパ発であるもしくはアメリカ発である他の国から持ち込まれたものが中国で広がったんだから我が国は被害者であるといったような言い逃れを続けています大規模の感染流行が起こった土地というのはそれこそ武漢であったことは紛れもない事実なわけですがそのことについても未だに中国は国家としては認められないという態度を取り続けているのですその他にもオーストラリアは中国ファーウェイの進めている 5G 通信網に対しての参入拒否などもしていますし日本やアメリカとともにクワッド構想に加わるまさにアジアにおける非常に重要な立場を築いていますそうしたことからも中国としてはオーストラリアの動きに牽制をかけているわけですがそれは明らかに中国側の問題であってオーストラリアの問題ではありませんそしてオーストラリアは資源国ですから中国に対しての石炭などの輸出を行っていますこの石炭というのは中国にとっても非常に重要なエネルギー源です中国の発電では原子力発電所などもたくさんはありますがしかし石炭火力発電所というのは建設やその維持費などにおいては原子力発電所などよりもはるかに低廉なものであり非常に導入しやすいものですから発電のメインを担っていますしかし今回政治的な衝突を背景としてオーストラリア産の石炭の輸入などにストップをかけているものですから石炭価格は上昇し国内における石炭の流通などにも大きな支障をきたしていますその支障をきたしている原因というのは実は中国共産党の行っている外面を良くするためのカーボンニュートラル環境対策というのも一つ大きな原因となっています
中国国内においては一応形ではありますが環境政策というものが一つ重要な政策の一つとして掲げられるようになりましたそのため石炭を取るにしたってその石炭を輸送するにしても保管するにしても様々な取り扱い規定というものが環境対応というものが求められるようになり中国共産党としてはこれまでのようなノホーズな形での石炭の採掘や使用といったものに制限をかけるようになってきたのです。そうしたこともあって、オーストラリア産の石炭というものがどんどん入ってくるような状況じゃない。じゃあ、中国国内における石炭をどんどんと掘ればいいじゃないかといったことに対してもうまくいかないようになってしまっているのです。これなどはまさにあまり報道されてはいませんが、まさに自分の首を絞める行為というわけです。環境にはいいかもしれませんが、現状には即していないという意味でです。そして今回のニュースの一番の肝は何と言っても中国共産党にとってはこうした大停電が起こったとしても政治上層部にとってはほとんど気にしている様子はないということです今回の記事でも書かれているように中国共産党としてはカーボンニュートラルのような国際的に評価を受けやすい部門においては非常に積極的に取り組んでいるという姿勢を出していますその実態がどうであれその政策に基づいた行動というものを実施するというのが中国共産党のやり方で、その犠牲となるのが中小企業であろうが、地方の行政であろうが、それは彼らにとっては関係ないことなのです。中国共産党というのは、国民の支持率が高いか低いか、もしくは国民が苦しむか苦しまないかというのは、本質的には気にすることではないのです。日本のように選挙があるわけでもないし、世論調査が行われて中国共産党の支持率が高いか低いかその変化などを追うようなことなどもありません。SNS 等でこんな政策は間違いだということを大っぴらに発言し続ければ、その人の SNS アカウントは閉鎖され、そういった批判の声を上げていた人は誰も気づかないうちに誰の目にも届かないところへと押し込められている可能性もあるのです。そういったわけで中国で起こった停電というのは中国国民にとっては非常に迷惑な話ですが政治指導部が環境政策というものを対外的な評価を得るための手段として用いている以上今後も続く可能性がありますそしてそのような政策を推進するにあたって中国は国土が広い関係で水力や太陽光発電などを積極的に取り入れやすいですしまた原子力発電所の建設などについても特に大きな障害はありません住民がたとえ反対しようとも住民そのものを消し去ってしまうようなことができる国においてそうした政策を推進することというのはほとんど障害はあってないようなものだからですそういった意味で今回のニュースというのは大停電も起こって中国に天罰が下ったなというよりもそのような天罰が下ったとしてもその被害を受けるのは中国の国民であって実際に中国共産党には全く被害が及ばないという異様な体制であるということこそが今回のニュースの本質だと言えるでしょう皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうかぜひともコメントしていってくださいそれでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録をそして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いしますそれでは次の動画でまとめにかかりましょうまたね